Всем привет-привет, меня зовут Инна, и сегодняшнее видео будет о том, как я отрастила волосы, чем я пользуюсь, как я за ними ухаживаю, потому что на сегодняшний день, мне кажется, не кажется, а так и есть, волосы мои в таком состоянии, в котором, наверное, они не были очень давно и долго, но, по крайней мере, сейчас они мне нравятся больше всего за все, все, все время. Во-первых, начну с того, что э, я всегда мечтала отрастить волосы. Они у меня никогда не были короткими, но никогда и не были очень длинными. И мне просто хотелось э, и нравилось всегда, хотелось, чтобы они были обычные, прямые, ровные волосы, длинные. Э, и никогда я не мечтала о стрижках, о завивках о каких-то кардинальных прям изменениях, об окрашивании. Мне всегда, даже не то, что было бы жалко волос, просто, ну, я не хочу этого делать, и, ну, как бы, это уже буду не я. И я этого не хотела делать, тем более волосы, сами знаете, что уже потом вернуть их в прежнее состояние будет практически невозможно. Вот, поэтому я никогда их не сильно так не мучила, не убивала, но, однако, от природы они у меня тонкие, они у меня не густые, а такие вот обычные, такие ломкие, секущиеся волосы. Вот такие вот у меня они от природы. И я очень хотела э, отрастить свой цвет волос после... Э, можете посмотреть мое первое, самое первое видео, почему я и открыла канал свой на YouTube. Это были... Ужасы наращивания волос, то есть после того, как я нарастила волосы, я просто на них стала молиться, я стала их беречь, каждую волосиночку, каждое все-все-все. Я как бы уход у меня был за волосами всегда, но после того момента это просто стало все на первом месте, только все волосам. И вы знаете, когда я... Наверное, два года я их лечила, я их восстанавливала, потому что волос стало в половину меньше у меня на голове. То есть они и так не густые, а их еще стало в половину меньше. И то есть мне нужно было вернуть просто мои волосы назад. И когда они у меня полностью отрос мой цвет волос, я мечтала о милировании. Я очень обратно хотела стать такой посветлее, милирочку себе сделать, потому что милирование у меня было всегда насколько я себя помню, и когда я отрастила свои волосы натуральные, мне уже не захотелось делать милирку, мне было так жалко, и капец, просто капец. И в прошлом году я делала кератиновое выпрямление первый раз, и девочка-парикмахер сказала мне, я ей сказала, давай сделаем кератин и сделаем милирование, и она сказала, нет, я не буду, вот я не буду делать на твои волосы а, милирование, мне жалко, пускай делает кто хочет, я не буду. И я подумала по думала, ну и решила действительно не делать. Потом в этом году я очень тоже хотела прям все, когда а, после зимы, когда ты просто вылазишь с этой спячки, и тебе хочется просто как-то похорошеть, просто потому что ты просто убит после зимы. Я тоже думала, все, я сделаю милирование полностью на всю длину, и опять же, я позвонила парикмахеру уже другой своей подруге, и не было места, была запись, это было перед 8 марта, и я подумала, ну не судьба мне сделать. А потом э, прошло время, и я опять же решила, хорошо, что тогда не получилось, потому что я пока что я не хочу делать милирование, я наслаждаюсь своим цветом волос. Они блестящие, они здоровые, они... я их постоянно трогаю, и это мне нравится. Итак, э, в этом году я сделала второй раз кератиновое выпрямление. Сейчас оно на мне держится, потому что прошло недели три, по-моему, всего лишь. Оно держится до трех месяцев. И что хочу сказать. Во-первых, я смотрела миллион видео, как отрастить волосы. И в основном, вы знаете, пишут девочки со своими шикарными, густыми, длинными, красивыми волосами. То есть это же тоже генетика. Если у нее такие волосы от природы, у кого-то они растут просто по-дурному, а у кого-то они тонкие на кончиках, их приходится постоянно состригать, постоянно вот что-то с ними делать, и как бы вот этого роста не видно. И э, я очень много смотрела, ну как же вот реально отрастить волосы, и все писали, надо стричь кончики, надо стричь кончики. И только одна девочка, которую я смотрю, 
фитнес-тренер, у нее очень длинные волосы, и она сказала, просто не стригите кончики. Но все знают, как бесят кончики, которые секущатся, которые тонкие, которые ломки, которые сухие, вот они бесят просто эти кончики, и их просто так и тянутся руки обстричь, обрезать. И я подумала, я буду делать все возможное, я буду мазать всем, пользоваться всем, но кончики я стричь не буду. <coughs> Что я и сделала. А, в этом мне помогло кератиновое мое выпрямление. Оно, естественно, запаяло все эти кончики. И на лето, это было в прошлом году летом, а, после того, когда она мне сделала кератин, а, и... Чуть-чуть, она говорит, Ин, можно, вот я буквально обстригу малюсенькие вот такие вот, которые волосиночки просто по одной уже висят, вот просто там так чуть-чуть. Я ей разрешила, да, она мне их состригла, там, ну, может быть, буквально было 2 сантиметра таких вот тоненьких, понимаете, о чем я говорю. И после того уже прошел ровно год, и я не стригла кончики. Ни разу я не стригла кончики. И я... В принципе, за это отвечаю и могу советовать, что если вы хотите отрастить волосы, то просто тупо не стригите кончики. Просто от мытья до мытья э, делайте все возможное, используйте разные средства. Я покажу, чем пользуюсь я. Может быть, вам это поможет и понравится. И вы знаете, что волосы, когда помыли, они э, хорошие, красивые, они красиво смотрятся. Кончиков сухих не видно, все кончики запаяны. Э, Но ну, проходит пару дней, и вся вот эта вот мочалка появляется. И э, вот чтобы это предотвратить, то есть надо чем-то пользоваться. Итак, итак, немножко о кератиновом выпрямлении. Второй раз я сделала, вот я уже сказала, от прошлого года до этого ничего абсолютно не случилось плохого с моими волосами. Абсолютно ничего. Я слышала пару раз, даже у меня подружка спрашивала, и говорят же, что волосы ну, там выпадают, ломаются, что-то с ними становится. Нет, я этого не заметила. Тем более на моих, на тонких волосах, то есть это было видно просто невооруженным глазом, я этого не заметила. И если у вас что-то произошло плохое, или же с волосами после кератина, или вы слышали об этом, мое мнение, я считаю, я разговаривала с мастерами, это либо плохой кератин, то есть это какой-то дешевый, это некачественный, ну, что ему такой недолго играющий кератин, либо же вам плохо сделали. Но второй вариант, то, что плохо сделали, маловероятен, потому что, ну, его нельзя как-то плохо сделать, это делается по одной технологии, и все. То есть, скорее всего, это был какой-то плохой очень кератин, который вот разрушил просто волос. Как говорится, ну, как бы прогресс не стоит на месте, и тот кератин, который был два года назад, год даже назад, и тот, который сейчас, на сегодняшний день, это очень большая разница. Поэтому, если вы делали очень давно, и э, у вас остались впечатления, то то, что сейчас, это большая разница, это то же самое, как и в наращивании там ресниц, ногтей и всего прочего. Материалы меняются, все усовершенствуется. Э, если раньше там нельзя было мыть голову три дня после кератина, нельзя было заплетать там э, резиночки, хвостики, сейчас это можно делать свободно, все, что хочешь, э, в ту же секунду начинать делать. Вот, поэтому от кератина э, состояние волос мне очень нравится, мне оно безумно нравится. Это... Гладкие, блестящие, э, ну, прямые, такие лощеные, такие прям ухоженные волосы. Э, я тащусь, я обалдею, тем более на натуральном цвете они просто обалденные. Поэтому мое мнение, э, вас просто ну, обманули, если сделали, э, если вам не понравилось э, состояние ваших волос. Поэтому вот так вот бывает. Так, ну и чем же я пользуюсь для волос? Я вам сейчас покажу свои расчески. Первая расческа моя самая любимая, с, которую я обожаю и никогда ни на что не променяю. И когда я покупала какие-то новинки, типа Тангел Цизер и так далее, а все равно возвращалась к этой расческе. Это расческа, обычная пластиковая расческа с а, такими частыми зубьями пользуюсь только ей и всегда. А в принципе, волосы я расчесываю один раз в день, и мне этого достаточно. Это только утром. <с> вот и все. Потом в любое время я их просто прохожусь руками, то есть, ну, они у меня не путаются, я не знаю, и 
мне хватает одного раза в день расчесывания волос. Я их не хочу чаще там дергать, тягать и так далее. Вот, я расчесываю этой расческой и после мытья мокрые волосы. Великолепно расчесываются, волосы не путаются, очень гладкие, очень хорошо вот все-все-все вычесывает. И э, эту расческу, когда мама у меня увидела, она искала ее очень долго и купила тоже. И э, эту расческу я не променяю ни на что, ни на один тангел тизер, ни на одну супер, какие сейчас массажки вот эти с натуральной щетиной я покупала, я ее не пользуюсь. И э, вот такая вот, это просто супер, это находка, и она уже мне служит, наверное, порядка больше 10 лет, она не вырывает волосы. То есть, ну, как бы, если, да, если мы массажки расчесываем волосы, потом мы видим весь этот клок волос от этой же расчески все в порядке и еще одна раз расческа это находка вообще моя была я ее уже показывала в покупках но я тогда рассказала о ней немножко неправильно не так и надо ей пользоваться это вот такая вот расческа сейчас фокусируется покупала я ее в миле обычная пластмассовая расческа и она предназначена для того, чтобы когда вы моете голову, голова мокрая, и наносите бальзам или маску, и во время, когда вы нанесли по волосам, по, по всей длине маску или бальзам, вы тут же начинаете распределять вот этой расческой. Я ее по-другому использовала, но потом э, я поняла, что я не так делаю. И это просто, просто бомба. То есть вы вымыли голову, я, естественно, мою голову э, опрокидываю ее вниз, чтобы волосы все были вниз. И когда по всей длине я нанесла бальзам, я начинаю вычесывать. Во-первых, она очень сильно, очень хорошо волосы пропитываются. Во-первых, они расчесываются, не выдираются вообще. То есть, ну, волосы просто э, напитываются вот этим бальзамом. Они ровные, гладкие, все распределилось, все лишнее отжалось, вся вода в стекла, и это просто супер. Это просто супер. Я для этой цели использую этой расческой. От всей души советую, попробуйте, она продается в мире. Сейчас я вам покажу шампуни. Вы знаете, шампунем я особо не придаю значения, потому что это всего лишь средство, которым мы смываем э, жир, грязь, пыль и так далее. Поэтому я не считаю, что она должна какой-то быть супер крутой, супер дорогой, супер модной. Поэтому шампуни, я считаю, нужно выбирать самое обычное, самое обыкновенное и ничего более. Очень моя любимая шампунь это диплона. Покупаю ее уже второй раз. Шикарная. Она мне очень нравится. Во-первых, дозатор. Это просто бомба. Я ненавижу вот эту тряску шампуней. И один раз я выжимаю один раз мою, второй раз. То есть достаточное количество. То, что нужно. Обалденная шампунь. Это немец... Обалденный шампунь. Это немецкий шампунь. И бальзам такой же у меня есть, он находится в бане, не покажу вам его сегодня, но великолепный, превосходный и, по-моему, вообще больше ничего не надо и очень-очень надолго хватает. Еще один шампунь, вы не поверите, это вот такая шаума, детская шаума с мишкой. Вот такой от Шварцкоп. И почему я ею стала пользоваться? Потому что, вы знаете, да, после кератина нужно пользоваться шампунями, которые без СЛС и парабенов, чтобы э, бессульфатные они были, чтобы не вымывался этот кератин быстро. И, естественно, э, ну, сейчас везде пишут, что без СЛС, но я решила как бы не рисковать и просто купила детский шампунь, потому что там, естественно, будет минимум этого СЛС и сульфата. И я купила шауму и вы знаете мне бэби и она мне он мне так нравится что я боюсь что я вообще буду переходить на детские шампуни это вот такая вещь классно вымывает волосы они блин такие мягкие такие вообще нежные такие вот прям детские действительно волосы Балде, может быть, не знаю, может быть, потому что у меня пока кератин на волосах, поэтому у меня такое ощущение. Но мне очень понравился детский шампунь, и я, наверное, вот и Джонсон Бэби буду использовать ребенка шампунь. Нравилось очень, и просто ради даже интереса, ради эксперимента можете попробовать детский шампунь. Переходим к бальзамам. Я вам сейчас покажу только один, это от Натура Сибирика, вот серия Облепиха шампунь. И тоже я ее просто добиваю и показывала, сейчас нет у меня возможности показать шампунь от Белита в розовый такой вот гладкий и блестящий эффект ламинированных волос. Супер, супер маска, супер бальзам, 
очень сильно на мне. А, вот я вам покажу. Ну, вот из этой вот серии я вам сейчас буду показывать. Вот из этой серии маска и э, такая большая упаковка. Супер вещь обалденная от Белита. Ее сейчас просто у меня нет. Вот добиваю вот эту вот натуру сибирику, облепиховый бальзам. Нравится, ничего не могу сказать плохого, отлично. Вот с расческой, мне кажется, любой бальзам и любая маска просто волшебными становятся. Вот. Так, про маски вам расскажу. Вы знаете, перепробовала все маски самодельные. Яичные, горчичные, с демиксидом, с витамином В6, В12. Все, что угодно, я пробовала. Все маски, которые вот эти вот домашние, которые эти самодельные, мне нравились. Мне они нравятся, я верю, что они работают. Я люблю их, и когда мне не лень, я их делаю. А на сегодняшний день я пользуюсь... Маслом 7 в одном вот такое вот масло для роста волос, называется активатор роста. Я уже вам показывала в покупочках из фикс прайса. Вообще вот эти вот масла репейные, репейник с крапивой, с ромашкой, вот такие вот очень люблю, очень. Естественно, вы знаете, что их нужно пользоваться ими только на корни волос. Я посматриваю так на время, а то мне ехать на работу. Только на корни волос я ее немножко его разогреваю в микроволновке, распределяю тонкой расчесочкой по на пряди, на ряды, туда его вношу, все вот это вот массирую полностью, чтобы у меня от корней отсюда до сюда все было пропитано, вся кожа головы маслом, целлофановый пакетик, шапочку и час где-то я хожу, потом смываю только. Такую маску я делаю раз в неделю. Очень сильно люблю, никогда не пропускаю и могу сто процентов, миллион процентов уверить и заверить, что благодаря маслам а, уже от корня волосы начинают расти здоровыми, они не выпадают более крепкими, а, кожа головы... А, в... Они начинают расти здоровыми, сильными, блестящими. Кожа головы укрепляется, наверное, все эти вот луковицы. Но эффект 100% есть, 100%. После моего неудачного наращивания волос я спаслась только маслами и вот этими всеми домашними масками. Поэтому пользуюсь, пользовалась и буду продолжать пользоваться вот такими маслами. Так, ну и, и давайте о кончиках волос поговорим, чем же я пользуюсь на кончике волос. А, дело в том, что вы знаете, что очень сильно распространено о масла, кончики на, на кончике волос. Их миллион, множество, и гарниер, и пантин, и глискур, очень много. Но я полностью отказалась от масла для волос на кончике, потому что... Ну, я не знаю, может, у кого-то оно и работает, но у меня оно сначала жирнит волосы, потом на, на второй-третий день высушивает волосы. То есть эффекта запаянных волос не было. Оно, может, и есть, но буквально какое-то, я не знаю, там полдня, там, какое-то минутное, но мне абсолютно не нравилось, и не верю я ни в одно, хотя у меня их было очень много, потому что вы сами знаете, как красиво расписано на, манчу, на масле для кончиков волос, как оно запаивает, как оно вообще лечит, и от мытья до мытья можно прекрасно отходить. Нет, это не работает, не верю я, на моих волосах это не работает. На третий день Пышная просто мочалка и противные эти масла, неприятно, не хочется. Тем более девочки все не любят использовать только на кончике, а у нас кончики это вот такая вот, <смех> такое вот расстояние, то есть мы на пол головы это все делаем. Вот, и я искала какие-то сыворотки, бальзамы для кончиков волос. А, у меня их на данный момент три, и не могу какой-то из них поставить на первое, второе или третье место. Они мне все нравятся, они суперские. Вот они работают от мытья до мытья. Ну, то есть, а, я мою ее голову два раза в неделю, и то есть на третий день уже, конечно, нет такого эффекта, как на первый, на второй, но это средства вот такие. Вот они мне нравятся. Значит, первое, что я вам покажу, это... А, вот такое вот от а, Белита Hair Care, программа укрепления волос. Сыворотка, эффект ламинирования от корней до кончиков, несмываемая. Очень мне нравилась эта сыворотка и нравится сейчас. Чуть-чуть а, осталось, вы знаете, во-первых, 
а, вот этого тюбика хватает, ну, девочки, честно вам скажу, на год. Вот честно вам скажу, это какое-то вообще бесконечное средство. То есть там нужна просто горошина, ну, вот где-то вот с ноготь размером, а, и когда это все распределяется, во-первых, очень уплотняется волос. Волос становится прям толстенький, прям вот ровненький, такой очень красивый становится вот волосиночка, волосочек. Я всегда настолько щепетильно отношусь к волосам, что я их просто чуть не под лупой рассматриваю, каждый волосочек, каждую волосиночку, что там с ними происходит. Очень я это люблю дело делать, и мне очень нравилось это средство. Я им пользовалась, оно приятно пахнет, оно классно, и действительно тогда хочется вот так вот трогать волосы, трогать эти кончики, постоянно вот так вот их теребить. А потом я, когда вышла вот эта вот серия от Белита, купила вот такую вот гладкие блестящие, и она мне понравилась еще больше, то есть я уже это отставила, начала пользоваться этим. А здесь тоже Чуть ли там не 12 в одном, и термозащита, и УФ-защита. Ну, в общем, целый просто букет. Букет просто счастья, потому что и восстанавливает, и питает, и виниловая гладкость, и глянцевый блеск, и защита от повреждений, и защита от текущих кончиков. Тоже супер, вот суперское средство. И маска, и а, вот эта вот защита. Есть еще баночка брызгать, там, по-моему, тоже с маслом. Вот ее я опасаюсь купить, хотя мне очень нравится эта серия. Ну, не хочу, все, не буду я маслами пользоваться на конь это э, нет нет а, очень мне тоже нравилось бомба запах бомбический просто а, от всей души советую и уверяю что оно работает и оно вам понравится и а, вот последнее мое приобретение тоже шикарнейшая вещь пока я им пользуюсь пока вот эти две вещи отставила знаете у нас такое бывает у девочек да купил что-то новое все все остальное оказывается старое и уже не нужное а, и это глискур Сейчас покажу, потом расскажу. Вот фиолетовая упаковка. Глубокое восстановление сыворотка экспресс-кондиционер для экстремально истощенных волос. То есть, что делает этот кондиционер Вот в фиолетовой упаковочке, запоминайте. Его нужно встряхивать, это двухфазная жидкость такая. И на мокрые волосы после мытья, на нерасчесанные волосы, то есть только вы сняли полотенце, встряхиваете и сбрызгиваете кончики волос. Ну, не кончики, вот до середины все эти волосы. Легкое расчесывание, просто вот этой моей волшебной расческой, просто а, любые волосы она расчешет просто в три взмаха просто. Шикарная вещь, очень крутая, очень. Просто вот я не знаю, волосы блестят, волосы запаяны, волосы обалденные. И вы знаете... А, здесь написано, что можно использовать и на сухие кончики, и когда я бегаю, а, я бегаю каждый день, я делаю себе хвост, и хвост это трепится, представляете, и ветер же, и все, и на следующий день, ну, естественно, каждый день волосы становятся все более до мытья, все суши и суши, то есть их надо как-то, ну, такие более, вот этим ветром, они такие более лохматиться начинают, а, тяжелее становится их расчесываться, путаются, естественно, и э, я я даже пользуюсь утром на обычные уже сухие волосы этим спреем. Вот такая вещь, супер. Нет ни жирности волос, ни какой-то мокроты, ничего нет. Обратно же побрызгал на кончики на сухие, расчесал, и у тебя обратно запаянные кончики. Отличные, блестящие, шикарные волосы. Очень рекомендую, присмотритесь, действительно работающая вещь. А вот и все, что было для моих волос, я немножко так вот покажу какой они у меня сейчас длины, привстану. Девочки, волосы у меня сейчас абсолютно живые, абсолютно здоровые, я их не хочу. Я не пользуюсь никакими термозащитами, потому что я не пользуюсь утюжками, плойками, я не пользуюсь. Я не люблю завивать волосы, мне не нравится, я люблю прямые волосы. Вот вы видите, они блестят, они красивые. И они вот такие у меня здоровенькие сейчас. Поэтому все, что вот я показала, я за это ручаюсь и отвечаю, да, что оно работает, что оно действует. А, вот, поэтому не бойтесь делать а, кератиновое выпрямление. Единственное, я опять напоминаю, что вам просто нужно знать, каким кератином вам делают. Если вам интересно, а, каким делала я, посмотрите мой инстаграм. Там всегда сложное название, я их не запоминаю, но а, и первый раз, и в этот раз, когда я делала, я спрашивала у мастера, что за кератин. 
и искала о нем информацию, то есть мне нужно было знать. В этот раз мне делали ну, лучшим кератином на сегодняшний день. Не помню название, там такие сложные названия, почитайте в моем инстаграме хэштеги. И как бы только все положительное, поэтому вот уже год я не стригу кончики. Это вам живой пример. Поэтому, если вы хотите отрастить волосы, то просто не стригите их. Не стригите, а пользуйтесь средствами, которые от мытья до мытья помогут вам сохранить ваши волосы здоровыми, красивыми, блестящими. И э, таким образом вы отрастите их, и вас не будут напрягать эти сухие кончики. Все, задавайте вопросы, будем болтать, обсуждать. Советуйте мне что-нибудь тоже, я с удовольствием буду пробовать. И всем пока!